வினோத் சார் வேற ஒரு மொழியை வந்து வர வச்சிருக்காரு கேள்விப்பட்டவே தீவிரமான கெட்ட சொல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கெட்ட வார்த்தை தான் திரைப்படத்துல எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்ஸுக்கு இடம் கிடையாது ஏன்னா கதைய இந்த மூவிலேயே நான் பார்த்த வரையில கதை ஸ்கீம் ரொம்ப அழகா இருக்கு வாரிசு துணிவா வருது துணிவா வாரிசு வருது ஐயோ இந்த படப்பிடிப்பு தலங்களை நீங்க பார்க்கும்போது இப்ப நான் என்னுடைய பதிலை நீங்க கேட்கும் பொழுது ஏமாந்து போயிடுவீங்க அப்படியா அம்மா அவருக்கு கரெக்டா எது வேணுங்கிறது நான் கொடுக்கலன்னா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இந்த மூட் வேணும் டப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு பிறகு சார்க்கு ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கான் டப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அதில் டப் பண்ண ரெண்டு ஒரு இடம் ஸோ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் நைட் மேராகவே வந்துட்டு இருக்கு பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலான்னு தோணிச்சு அதை திரும்ப எடுக்கலாமான்னு மமதியை நாங்கள் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் எதிர்பார்க்கலாமா எனக்கு ஒரு கமர்ஷியல் சாங் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை மமதி கமலஹாசன் சார்க்காக கூட பாக்குறது இல்லையா அவருக்காக நான் நீங்க ரஜினி ரசிகர் ஆச்சுங்கிறது இல்லையா வணக்கம் மமதி வணக்கம் குமரன் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நலமா இருக்கேன் நேர்கா நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் எப்போதும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் வரும்போது அவங்களை அறிமுகப்படுத்தணும் இல்லையா அப்போ வந்து எப்படி மமதி அறிமுகப்படுத்துறது அவங்கள வந்து நடிகைன்னு அறிமுகப்படுத்துறதா உலகம் தெரிஞ்ச தொகுப்பாளர் அறிமுகப்படுத்துறதா இல்லை எங்களுக்கு சீனியர் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துறதான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு குரல் டே முட்டால் மமதி எதுக்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தணும் அதனால ஓ தேங்க்யூ குமரன் எவ்வளோ அழகாக சொன்னீங்க தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் மிக்க நன்றி சொல்லுங்க டேரக்டாக நான் விஷயத்துக்குள்ளே வரேன் அஜித் சாருடைய கேரக்டர் பற்றி படத்தில் அஜித் சாரோட கேரக்டர் என்ன நான் கேட்க மாட்டேன் கேட்டால் நீங்கள் சொல்ல மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் அஜித் சாருடைய கேரக்டர் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் நேரில் அல்லது அங்கே படப்பிடிப்பு தலங்களில் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்ட அஜித் சாருக்கும் நேரில் நீங்கள் பார்த்த அஜித் சாருடைய கேரக்டருக்குமான வேறுபாடுகள் நீங்கள் உணர்ந்த சில விஷயங்கள் இப்போ நான் என்னுடைய பதிலை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது ஏமாந்து போயிடுவீங்க அப்படியா ஏன்னா அவரும் நானும் ஒரே காட்சியில் வருவோம் ஆனால் ஒன்றா நடிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் ஒன்று பண்பும் தன்னடக்கமும் திறமையும் அழகும் உடையவர் தான் என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் அஜித் குமார் அவர்கள் கண்டிப்பாக இவரை பற்றி கேட்கும்போது நீங்கள் மறுக்க முடியாது வினோத் சார் ரொம்ப ஒரு ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் மிகவும் சிறந்த கலைத்திறன் கொண்ட ஒரு படைப்பாளர் மேலும் பண்பில் எவ்வளோ சிறந்தவர்னா செட்டில் அது சீனியர் நடிகராக இருக்கட்டும் இல்லை ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் எல்லாரையுமே மேம் சார் வாங்க போங்க இப்படி தான் அழைப்பார் அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்திருந்த ஒரு விஷயம் ஒவ்வொருவருக்கும் முழுமையாக அந்த மரியாதையை மனசார கொடுத்து அவர் வந்து தன்னுடைய தனக்கு வேண்டிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு காட்சியிலையும் வாங்கினார் அதை பார்க்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் மனதுக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது அவரோட வேலை செய்கிறது ஏன்னா அவருடைய அவருடைய கேரக்டர் அவருடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாகவும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவரோட வேலை செய்யும் போது அந்த அனுபவங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதரும் அவருடைய வேலை செய்யும் பணியிடக்கில் கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாகவோ இல்லை கொஞ்சம் வேகமாகவோ அல்லது கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் நடந்து கொள்வாங்கல்ல பணி செய்யும் போது எப்படி இருந்துச்சு ஒரு இடத்துல எனக்கு இந்த ஃபீல் வேணும் மேம் இப்படி நாம் இது இது இதை வந்து நீங்கள் இப்படி வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு அவரும் நானும் அமர்ந்து ஷார்ட் அங்கே ரெடியாக இருக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே அமர்ந்து அந்த டயலாக் ஒரு ரெண்டு வாட்டி பார்க்குறோம் அவருக்கு கரெக்டாக எது வேணுங்கிறது நான் கொடுக்கலன்னா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இந்த மூட் வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட்லேருந்து நீங்கள் இது அப்ரோச் பண்ணுங்கன்னு இக்கனமான அளவில் தான் காட்சிகள் லிமிட்டெட் காட்சிகள் ஆனால் நல்ல கதாபாத்திரம் எனக்கு பிடிச்சிருந்து பௌர்ணமி ஒரு நாள் தானே வருது அப்படி ஆஹா அமாவாசையும் ஒரு நாள் தான் வருது அந்த பக்கத்தில் இருக்கானே ஓகே அவர் அப்படி தான் அவருக்கு என்ன வேணுங்கிறது தெளிவாக ஃபஸ்ட் புரிய வச்சிடுறார் புரிய வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு டேக்குக்கு போகிறோம் அந்த டேக்லேயே கூட ஒரு அழகான விஷயம் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷனில் எடுத்துப்பார் ஒரு மூடில் கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ இதை இப்படி ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மூடில் ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு அதே நேரத்தில் டப்பிங் போகும்பொழுதும் தட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா முதல் முறை டப் பண்ணியாச்சு டப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு பிறகு அவங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணிட்டு சார்க்கு ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கான் திரும்ப வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் ஓ எஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னேன் காரணம் என்னென்னா டப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அதில்
ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அது நைட்டெல்லாம் எனக்கு கனவில் நைட் மேரா வந்து திரும்ப திரும்ப நான் அதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே நானே அன்னைக்கு டப்பிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஸோ இவங்க ஃபோன் பண்ணி மீண்டும் கரெக்ஷனுக்கு வர முடியுமான்னு சொன்னோடனே அவர் ஸோ ஹாப்பி எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் அப்போ வினோத் அவர்கள் இருந்தார் அவரோட இணைந்து டப் பண்ணோம் என்ன என்ன சேஞ்ச் பண்ணணுமா இருந்தோ பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சிருச்சுன்ட்டார் ஸோ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் நைட் மேராகவே வந்துட்டு இருக்குது பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலான்னு தோணிச்சு அதை திரும்ப எடுக்கலாமான்னு சிரிச்சுட்டு ஆஃப்கோர்ஸ் திரும்ப எடுக்கலாம் அப்படின்னாரு வினோத் சாருடைய படங்களில் சண்டை காட்சிகள் ரொம்ப பிரமாதமாகவும் நேர்த்தியாகவும் ரொம்ப நிறையாகவும் இருக்கும் இந்த படத்தில் மமதிய நாங்கள் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் எதிர்பார்க்கலாமா தெரியாதுப்பா அவர் எந்த சீக்வன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாரு தெரியாது அதான் ரெண்டு மூணு எடுத்துருக்காரு எனக்கு கேளுங்க படம் வரும் பொழுதுதான் நறுமுகையை பாடல் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அதுல வந்து இரண்டாவது வரையில எப்படி வரும் நறுமுகை நறுமுகை நான் பாடி மைக் மீட்ல போட்டுக்கலாம் எப்போதும் பாட சொல்றீங்க பாடுங்க சரி எடிட்டர் பார்த்துக்குவாரு அவர் மேலே வாரத்தை போட்டு இப்படி தான் வரும் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை பிழை இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க நறுமுகை நறுமுகை நீ ஒரு நாளிகை நில்லாய் செங்கனி மூடிய வாய் திறந்து நீ ஒரு திருமொழி சொல்லாய் அந்த திருமொழி வரும்னு நாங்கள் மமதிக்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கும் போது வினோத் சார் வேறு ஒரு மொழியை வந்து வர வச்சுருக்காரு கேள்விப்பட்டவே அப்படி வந்தீங்களா நீங்க ஆமா இது தீவிரமான கெட்ட சொல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனா கெட்ட வார்த்தை இல்லாமையும் கிடையாது இதெல்லாம் நான் ரெகுலரா பயன்படுத்தாத சொற்கள் கெட்ட வார்த்தை தான் பெரிய கெட்ட வார்த்தை இல்லை இத்தனோண்டு கெட்ட வார்த்தையும் இல்லை ஒரு நடுநிலையான ஒரு கெட்ட வார்த்தை ஆமா துணிவு படத்துல மமதி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எப்போ உறுதியாச்சு அந்த தகவல் தெரிஞ்சதும் மமதியுடைய மனோநிலை உணர்வு அப்படின்றது ஓகே ஸோ ஷூட்டுக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ரெண்டு நாளைக்கும் முன்னாடி ப்ரொடக்ஷனில் இருந்து ஃபோன் வந்தது டேட் அவைலபிளாக இருக்கான்னு கேட்டாங்க அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க இன்னார் படம் இன்னாருடைய ப்ரொடக்ஷன் இன்னார் ஹீரோ சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு ஏடிஐ ஃபோன் பண்ணி அசோசியேட்டல் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நாங்கள் கூப்பிட்டாங்க கேட்டேன் சி ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கி தெரியுமா உங்களுக்கு ஆக்டிங் மெத்தட்ஸில் ஒரு முன்னோடி ஒரு தந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் சொன்ன அந்த ஸ்மாலுடைய பொருள் என்னென்னா எந்த ஒரு ஒரு கதாபாத்திரமும் முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒரு கதாபாத்திரம் கிடையாது அப்படி நினைப்பவர் மட்டுமே தான் சிறு மனம் உடைய ஒரு நடிகர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் ஒரு மெக்கஃபின் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு கேரக்டராக இருக்கலாம் ஒரு பேக்ரவுண்ட் சீனில் வராங்க இல்லை அந்த ஆர்டிஸ்டாக கூட இருக்கலாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு திரைப்படத்தில் வந்தாங்கன்னா அவங்க செய்ய வேண்டிய ரோலுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குது என உணரணும் இங்கே முன்னாடி அப்படியே சீரியஸாக கண்ணை புழிஞ்சிட்டு எமோஷனலாக அடுற ஒரு காட்சி இருக்குது பின்னாடி யாராவது நின்று சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கும் மோசமாகிடும் ஆமாம் அர்த்தமே இருக்காது இல்லையா ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் திரையில் அந்த காட்சியில் வரும் பொழுது அவருடைய கதாபாத்திரத்தை முழு மனதோடு ஏற்றி கொடுக்கும் பொழுது தான் அந்த காட்சியை வெற்றி பெறும் அதனால தான் திரைப்படம் வெற்றி பெறும் திரைப்படத்தில் எக்ஸ்ட்ரா க எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸுக்கு இடம் கிடையாது ஏன்னா கதையை சொல்ல வேண்டிய நேர அவகாசம் ரொம்ப குறைவு லேயர்ஸ் நிறையா இருக்கலாம் அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதுவும் எனக்கு தெரியும் இதுக்கு காட்சிகள் நிறையா கிடையாது ஆனால் அந்த கேரக்டர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால் எஸ் சொல்லியாச்சு நைட் ஷூட்டுங்கிறதுனால எனக்கு டைம் கொடுக்கறதும் பிரச்சனை இல்லை அன்றைக்கி டேயில் வேறு ரெக்கார்டிங் இருந்தது பட் இட் வாஸ் ஆல் ரைட் அது முடிஞ்ச கையோட ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்கிட்ட திரும்ப பேசிவிட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைமிங் அட்ரெஸ் அதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு வண்டியான் பார்த்து மறுநாளே ஸ்டைலிஸ்ட் வந்தாங்க யங் ஸ்டைலிஸ்ட் ரொம்ப அழகான கலர்ஸ் அவங்க ஃபோன்லேயே வந்து சில விஷயங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கிட்டாங்க ரொம்ப அழகான கலர்ஸில் என்னுடைய க்ளோத்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ட்ரை பண்ணுறது கூட அவ்வளோ திருப்தியாக இருந்தது வித்தியாசமான கலர்ஸ் நார்மலி யூஸ் பண்ணாத கலர்ஸ் இந்த மூவிலேயே நான் பார்த்த வரையில் கலர் ஸ்கீம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது தேங்க்ஸ் டு தேங்க்ஸ் டு த க்ரியேட்டர்ஸ் க்ளோத்ஸ் ட்ரை பண்ண அவங்க எடுத்துகிட்டு இருந்த சைஸஸ் கூட பர்ஃபெக்டாக இருந்தது ஷூட்டிங் போனோம் நைட்டெல்லாம் ஷூட் பண்ணோம் ஹாப்பியாக காலையில் சூரியோதயம் பொழுது மெதுவாக வெயிலும் அப்படி மேலே வருது சன்னும் அப்படி மேலே வருது நானும் இப்படி வீட்டுக்கு போயிட்டு 
ஹாப்பியா திருப்தியா தூங்கியாச்சு இப்படிதான் நேரடியான ஒரு கேள்வி எனக்கு <laughs> 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 அஜித் அவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும் விஜய் அவர்களையும் ரொம்ப பிடிக்கும் இருவருடைய பாணிகளும் இருவருடைய அப்ரோச்சும் ஸ்டைல்ஸும் முற்றிலும் வேறுபட்டவை அதனால் கம்பேர் பண்ணி இவருக்கு இவர் மேல் அவருக்கு இவர் மேல் அப்படின்னு சொல்ல எந்த ஒரு அவசியமும் என்னுடைய மனதிற்கு தோணலை ஃபேன்ஸை பொறுத்தவரையில் இவருடைய டைஹார்ட் ஃபேன்ஸ் அவருடைய டைஹார்ட் ஃபேன்ஸ் தனித்தனியாக இருக்காங்க அது அவங்களுக்குள்ள என்னை பொறுத்தவரையில் இருவரையுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒரு தடவை சொன்னேன் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி சொல்லும் போது எந்த ஒரு ஸ்டைல் உங்களுக்குள்ள வர்றது என்னால் பார்க்க முடியுது அது எப்போதுமே அப்படிதான் அயன் ஸ்டைல் சின்ன பண்ணு இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கற்பனை இது ஒரு விளையாட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை மமதி இன்னும் பொங்கலுக்குள்ள ஒரு பெரிய செய்தி ஊடகத்தில் செய்தி வாசிப்பாளர் ஆகிட்டாங்க ஆக மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஒப்பீனியன்ஸ் அதிகம் ஐ எம் வெரி வெரி ஒப்பீனியனேட்டட் அதனால் என்னால் நடுநிலை இல்லாத எந்த ஒரு செய்தியையும் வழங்க முடியாது சரி நடுநிலையோட செய்தி வாசிக்கிற ஒரு ஊடகம் அப்படி ஒரு ஊடகம் எனக்கு முதல்ல கண்ணில் காண்பீங்க அதற்கு பிறகு இதற்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் எஸ்எஸ் மியூசிக் இருக்கே நீங்கள் யூஆர் நாட் அ நியூஸ் சேனல் ஆரம்பிச்சிடுவோம் மமதி வச்சு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இப்போது அதுக்கு நீங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கி நீங்கள் ஒரு நியூஸ் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போதே விளையாட்டுன்னு தானே கேள்வி முடி மமதி வந்து லைசன்ஸ் வாங்கி 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 விளையாட்டா எஸ் எஸ் மியூசிக் ஒரு ஒரு செய்தி ஊடகம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த செய்தி ஊடகத்தில் தலைமை செய்தி வாசிப்பாளர் மமதி பொங்கலுக்கு வி பொங்கலுக்கு வந்து வாரிசு துணிவு ரெண்டும் வெளி வருது இப்போ மமதி வந்து செய்தி வாசிக்க போகிறாங்க எப்படி செய்தி வாசிப்பாங்க உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா செய்தி வாசிப்பாளர்கள் என்றைக்குமே செய்தியை எழுத மாட்டாங்க ஆசிரியர் தான் எழுதி கொடுப்பாங்க முதல்ல எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்கள் வாசிக்கிறேன் தமிழகமே கொண்டாடும் வாரிசு துணிவா வருது துணிவ வாரிசாக வருது என செய்தி இப்ப என்னுடைய டெஸ்க்கு சுட சுட வந்திருக்கு வருது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ரொம்ப நேர்த்தியாக இருந்தது படத்தில் வந்து ரெண்டு ஷெடியூல் இருந்தது நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் சென்னையில் ஒரு ஷெடியூல் ஹைதராபாத்தில் ஒரு ஷெடியூல் மமதி எந்த ஷெடியூல் பண்ணாங்க சென்னை இவ்வளோ ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு நல்ல இயக்குனர் ஒரு நல்ல நடிகர் நடித்த படத்தில் இருக்கும்போது அஜித் சாரை பார்க்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்போ தோணுச்சா இல்லை ஐயோ மிஸ் பண்ணமே அப்படின்னு எங் எங்கேயாவது தோணுச்சா ஷூட் போகும்பொழுது அங்கே அந்த காட்சிகளில் வந்திருக்கும் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க இல்லையா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு வருத்தம் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து எக்கேயோடைய படம் அவர் இருப்பார் நினச்சோ அவர் இருப்பார் நினச்சோ இன்றைக்கி அவர் இல்லையே அவரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தாங்க என்னை பொறுத்தவரையில் வாழ்க்கை ஒன்று கற்றுக் கொடுத்துருக்கு யாரை எப்போ சந்திக்கணுமோ இல்லை எது எப்போ நடக்கணுமோ அதாவது அந்தந்த நேரத்தில் நடக்கும் அந்தந்த சந்திப்புகள் அப்பப்போ எப்போ நேரணுமோ அப்போ நேரம் அதனால் இவரை சந்திச்சே ஆகணும் இவரை பார்த்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்காது நம்ம என்னதான் நினைச்சாலும் எது நடக்குமோ அது அப்படிதான் நடக்கும் அதனால அன்னெசரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை வளர்த்துக்க மாட்டோம் இந்த படத்தில் பணி புரிந்தது எனக்கு மிக்க சந்தோஷம் இன்னும் மமதிய இந்த திரைப்பட துறையில் என்னென்ன மாதிரியான பரிணாமங்களில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன மாதிரியான பரிணாமங்களை நாங்கள் பார்க்கணும்னு மமதி விருப்பப்படுறாங்க இதில் எந்தெந்த பரிமாணத்தில் பார்க்க போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா துணிவில் பண்ண கேமியோ போல் கொலை என்னும் திரைப்படத்திலையும் கேமியோ பண்ணியிருக்கேன் பாலாஜி குமார் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி தான் அதில் லீட் ஆர்டிஸ்ட் அதுவும் இந்த ஆண்டு வெளிவரும் அது இரண்டு தொடர்ந்து எனக்கு ஸ்ட்ராங் உமன் கேரக்டர்ஸ் பறந்து பறந்து அடிக்கிற கேரக்டர்ஸ் போலீஸ் கேரக்டர்ஸ் டிடெக்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ரியலி ஸ்ட்ராங் உமன் வில்லன் நான் அடிக்கணும் இது சொன்னால் யாரும் ஆனால் அடுத்து நான் சொல்லப்படுறது யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு ஒரு கமர்ஷியல் சாங் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை Mamathi, <laughs> are you serious? I want to try everything. Simple. Uh, I want to try everything. Why? I want to try everything. I don't want to try anything. 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 
அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தொலைக்காட்சியில் ரொம்ப குறைந்த அளவுக்கு தான் நாங்கள் எல்லோரும் இருந்தோம் ஆமாம் ஏதோ கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கும் பார்க்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஆஃபர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ அப்போ வரும்பொழுது அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் நான் இல்லை அதனால் நிறைய வாய்ப்புகளை தவற விட்டுட்டு ஒரு கரியரையே நான் வந்து மிஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அதெல்லாம் தடைகள் கிடையாது இப்போ திறந்துருக்கு இல்லையா அதனால் எல்லாவற்றையும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இது அவ்வளவு பிடிக்கலை என தெரிய வரும் ஸோ களவையும் கற்று மறப்போம் களவல்லாததை கையெடுத்து தொடர்ந்து செய்வோம் நடிகையர் மமதியிலிருந்து இப்போ நான் எழுத்தாளர் மமதிக்கு வரலாம்னு ஆசைப்பட்றேன் சொல்லுங்க எழுத்தாளர் மமதி எங்களுக்கு முதல்ல அறிமுகப்படுத்தி நான் எழுதின புத்தகங்களில் முதலில் வெளிவந்த புத்தகம் தான் இது தி அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜோயி அண்ட் ஸ்கிரஃபி எனும் தொடரின் பெயரில் முதல் புத்தகம் த மேக்கிங் ஆஃப் ஹீரோஸ் இது குழந்தைகளுக்கான ஒரு புத்தகம் தான் இதில் மிஸ்ட்ரி இருக்குது டிடெக்டிவ்ஸ் இருக்காங்க மேஜிக் இருக்குது சூப்பர் ஆனிமல்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் இந்த புத்தகம் உங்களுக்காக வந்திருக்கு நன்றி இது எப்படி சொல்கிறது நான் ஒரு இந்தியன் ஹேர் பேட்டர்னு எடுத்துக்கலாமா இதை நான் குழந்தைங்களுக்காக நான் எழுதும் ஒவ்வொரு புத்தகமும் மாயாஸ் பேக் எனும் புனே பேரில் தான் வெளிவரும் பெரியவங்களுக்காக நான் எழுதும் புத்தகங்கள் எல்லாம் என்னுடைய பேர் மமதி சாரி எனும் பேரில் வெளிவரும் நிறைய இருக்குது என்னுடைய பப்ளிஷர்ஸ் ரீடோமினியா பப்ளிஷிங் டெல்லியில் பேஸ் பண்ண பப்ளிஷர்ஸ் அவங்களுக்கு நான் எழுதினது எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு அதனால் ஒவ்வொன்றா வெளி வந்துட்டுருக்கோம் இது முதல் அடுத்தது வந்து த சம்ரர் ஆஃப் ஹீரோஸ் ஆல்மோஸ்ட் எழுதி முடித்தாச்சு சீக்கிரம் அதுவும் வெளி வந்துடும் இது ஒரு இது ஒரு பெரிய கனவு எழுத்தாளர் ஆகணும் அதாவது பப்ளிஷ்ட் எழுத்தாளர் ஆகணுங்கிறது ஒரு பெரிய கனவு ஜானர்ஸ் லிமிட்டெட் கிடையாது பல பல ஜானர்ஸில் எழுதுவேன் என்னையும் ஒரு குழந்தையாக மதிச்சதை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன் குமரன் குழந்தைகளுக்காக எழுதப்படும் புத்தகங்கள் தான் பெரியவங்களுக்காக எழுதப்படும் புத்தகத்தை விட முக்கியத்துவம் அதிகம் கொண்டது ஏன்னா நம்ம எல்லோருமே குழந்தைகளாக இருந்து தான் வளர்கிறோம் இதில் வந்து யாருக்கும் எஸ்கேப் கிடையாது யாரும் டைரெக்டாக வந்து ஒரு அடல்ட்டாக பிறக்க முடியாது இல்லையா குழந்தைகள் உலகத்தை புதுசாக கற்றுக்கிறாங்க புதுசாக பார்க்குறாங்க அவங்க கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும் விஷயங்களை தவிர அவங்க படித்து கொண்டு தெ அவங்க படித்து தெரிந்து கொள்ளும் விஷயங்கள் உலகுக்கு அவங்களுக்கு முதல் அறிமுகங்கள் இதில் அவங்க சந்திக்கிற நபர்கள் முதல் முறையாக அறிமுகமாகிறாங்க இதில் அவங்க சந்திக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் முதல் முறையாக ஸோ குழந்தைகளுக்கு நம்ம எழுதும் பொழுது ரொம்ப அக்கறையோடு ரொம்ப கவனத்தோடு எழுதணும் அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை திணிக்கக்கூடாது அவங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சர்க்கரை போல் தித்திப்பாவும் புளிப்பு மிட்டாய் போல் ஈர்க்கும்படி கொடுக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் தான் படித்து தெரிந்து உள்வாங்கி அந்த குழந்தைகள் பெரியவங்களாக வளர்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர் ஹஸ் டு பி ஃபா ஃபா சுப்பீரியர் டு ஈவன் அடல்ட் லிட்ரேச்சர் கண்டிப்பாக அப்போது எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்தைக்கு நான் கொஞ்சம் பாடம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய நேரம் நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல குழந்தைகள் புத்தகம்னா அதை வந்து பெரியவங்கள் விரும்பி படிப்பாங்க இப்போ ஹாரி பாட்டர் நீங்கள் தொடங்கி நீங்கள் ஹாரி பாட்டர் வந்து பெரியவங்களுக்காக எழுதிய புத்தகமா இல்லை கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்காக எழுதப்பட்டது அதை ரசிப்பவங்க குழந்தைகளும் சரி பெரியவங்களும் சரி ஒழுங்காக அழகாக எழுதினோன்னா எல்லாராலேயும் படிக்கக்கூடிய எல்லாராலேயும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு புத்தக ஜானல் தான் குழந்தைகளுக்கான புத்தகங்கள் எப்போ தமிழில் வரப்போகுது எது மமதியுடைய எழுத்துக்கள் இதை கேட்கலை இல்லையா இது வந்து தமிழாக்கமாக கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வேறு புத்தகம் இருக்கு தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றா வெளிவரும் அவங்கக்கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு பத்து புத்தகங்கள் கிட்டே இருக்குது அதில் சிலவற்றை வந்து தொடராக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொன்றா தான் வெளிவரும் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் கொடுத்தா உங்களுக்கு தகட்டிடும் உங்கள் விஜய் தொலைக்காட்சி தினமும் இரவு ஒளிபரப்பாகும் பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் இப்போ இரவு மட்டுமா நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன மூலம் வச்சுருக்கோம் ஆமாம் 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 இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீங்கள் ஹாட் ஸ்டாரில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் விதை விஜய் தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் இரவு மட்டும் பார்க்கலாம் மமது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கண்டிப்பாக பார்க்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இரவில் மட்டுமும் பார்க்க மாட்டாங்க அச்சுச்சோ இப்போ நான் இருந்த சீசனே நான் பார்க்கல இப்போ இதில் யார் இருக்கானுங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது கமல்ஹாசன் அவர்கள் இருப்பார் கண்டிப்பாக தெரியும் அவ்வளவுதான் வேறு ஐ டோன்ட் நோ கமல்ஹாசன் சார்க்காக கூட பார்க்கறது இல்லையா அவருக்காக நாயத்துக்கு பார்க்கணும் நீங்கள் ரஜினி ரசிகராச்சேங்கிறது இல்லையா அப்போ இது இப்படி செண்டு முடிச்சு விடுறதெல்லாம் உங்களை மாதிரி ஆட்களுடைய வேலையாக ஐயோ கமல்ஹாசன் அவர்கள் மீது ஒரு கலைஞராக எனக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் மிகவும் அதிகம் அதுக்காக நான் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய டை ஹார்ட் ஃபேன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு கமல்ஹாசன்
கான்செப்சுவலாக இது என்னன்னு தெரியும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் என ஜார்ஜ் ஆர்வெல் எழுதிய புத்தகம் வேண்டர் மால பிக் பிரதர் எனும் ஒரு நிகழ்ச்சியை கிரியேட் பண்ண இன்ஸ்பயர் பண்ணதுன்னு சிலர் சொல்லியிருக்கலாம் வேண்டர் மாலுடைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி எண்ட மால்ங்கிறது இல்லை இல்லை இது தனியாக தோன்றியது இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் அது எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு பிக் பிரதர் எனும் ஒரு நிகழ்ச்சியை சர்வதேச அளவில் வெவ்வேறு நாட்டில் ரொம்ப வெற்றிகரமாக வேண்டர் மால் நடத்தினார் அது இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது பிக் பாஸாக மாறிச்சு ஹிந்தியில் நடக்குது தமிழில் நடக்குது மலையாளத்தில் நடக்குது அவ்வளோதான் ஆனால் ஜார்ஜோவில் எழுதிய புத்தகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் நீங்கள் படிக்கணும் நன்றி நன்றி நம் நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மமத்தி உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை நம்ம எஸ்எஸ் மியூசிக் நேர்களுக்காக இவ்வளோ நேரம் செலவிட்டு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நேர்த்தியாக துணிவு படத்தை பற்றி முழுவதுமாக அந்த படத்தில் இருக்க ஒரு விஷயத்த கூட சொல்லாமல் இவ்வளோ நேரம் அதனால தான் கேட்டேன் பதில் திருப்தியாக இருந்து தானே கேட்டேன் நீங்கள் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு கூட நான் நேரம் பதில் சொல்லலை இதுதான் இன்னும் படம் பார்க்கணுங்கிற எங்களுடைய ஆவலை அதிகமாக தூண்டுது அதுதான் தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் துணிவாக பதில் சொன்னேன் ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக குமரனுக்கு ஒரு நன்றி ஏன்னா மமதிய நேர்காணல் செய்கிற அளவுக்கு துணிவு வந்திருக்குன்னா அது பாராட்டுக்குரிய விஷயந்தான் நான் நம்புகிறேன் குமரன் இவ்வளோ நேரம் அழகா ரொம்ப கலைநயத்தோடு சில கேள்விகள்லாம் வடிவமைத்து ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக என்னோட பேசியதற்கு மிக்க நன்றி நான் சொன்னதை மனது கொஞ்சம் கூட அதனால எந்த சஞ்சலமுமே இல்லாமல் சொன்னதை அழகாக எடுத்துக்கிட்டீங்க பாருங்களேன் தட் வாஸ் வெரி நைஸ் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இனி உங்கள் மனதிலிருந்து அது எங்கும் போகாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு பெண்பால் தேட கண்டுபிடிக்காதீங்க அறே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது உயர்வு நான் வச்சு எல்லாருக்குமே அதை பொதுவாக பயன்படுத்திக்கோங்க அது என்ன ரொம்ப திருப்திப்படுத்தியது அண்ட் ஓவரால் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்வீட்டஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் சாஃப்டஸ்ட் இன்டர்வியூஸ் ஹேட் மிக்க நன்றி ஃபார் மீ டூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி